ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പല തരത്തിലുള്ള ഫീൽഡ്സിനെ പറ്റിയും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ഫീൽഡ് ഫുട്ബോൾ ഫീൽഡ് പാഡി ഫീൽഡ് ഇതാരപ്പാ പുതിയൊരെണ്ണം ക്രിക്കറ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ ബൗണ്ടറി വരെ നമുക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാം അതിനപ്പുറം കളിച്ചാലോ സിക്സ് അടിച്ചാലോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ജനച്ചല് പൂട്ടും കളി ക്യാൻസൽ പാഡി ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ പാടത്തിൻ്റെ അതിർത്തി വരെ കൃഷി നടത്താം അതിനപ്പുറം സാധിക്കില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു വസ്തുവിന് മറ്റൊരു വസ്തുവിൽ നിന്നും ഗുരുത്വാകർഷണം അനുഭവിക്കാവുന്ന പരിധി ഉദാഹരണമായി ഭൂമിക്ക് ഒരു പരിധി വരെ മറ്റൊരു വസ്തുവിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇതായിരുന്നു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചാർജിന് ഏത് സ്ഥലം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പരിധി വരെ മറ്റൊരു ചാർജിന് മേൽ കൂളം ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ചെലുത്തുവാൻ സാധിക്കും കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും ആ ചുറ്റിനുമുള്ള സ്പേസിനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മൾ ഈ ചിലന്തി വല കെട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ചിലന്തി നടുക്ക് നിൽക്കും ചുറ്റിനും നല്ല വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വലയും കാണും ചിലന്തി ഇവിടെ ഒരു ചാർജായിട്ട് അങ്ങ് കരുതുക അതിന് ചുറ്റിനും ഒരു പരിധി വരെ അത് നിർമ്മിച്ച വലയുമുണ്ട് ആ വലയുടെ റേഞ്ചിൽ വന്ന ചിലന്തിയുടെ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് മറ്റൊരുത്തൻ ഉറപ്പായിട്ടും അറിയും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ചാർജ് എന്ന ചിലന്തി കെട്ടിയ ചുറ്റിനുമുള്ള ആ ചിലന്തി വലയെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡായിട്ട് കരുതുക അതിനുള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലന്തിയുടെ അറ്റാക്ക് നമ്മളറിയും ചിലന്തിയുടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൂളംസ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അറിയും ഇതാണ് ഒരു ചാർജിന് ഒരു ചിലന്തിക്ക് ചുറ്റിനുമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് എ സ്പേസ് ഇൻ വിച്ച് എ ചാർജ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോഴ്സ് അടുത്തതായി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് കാണാം മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ എവറി ചാർജ് ക്രിയേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ദി സ്പേസ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് എല്ലാ ചാർജുകളും അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു പ്ലസ് ക്യു ചാർജ് ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ് പ്ലസ് ക്യു ചാർജ് അതിനടുത്തായി ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ക്യു നോട്ട് വെക്കുകയാണ് എന്താണ് ക്യൂ നോട്ട് ക്യൂ നോട്ട് എന്നത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ചാർജിനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ കരുതുന്നത് ക്യൂ നോട്ടിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജിനടുത്തായി ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ക്യൂ നോട്ട് അതും പോസിറ്റീവ് തന്നെ വെക്കുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയതിനാൽ റിപ്പല്ല് ചെയ്യപ്പെടാനാണ് സാധ്യത അതിനാൽ തന്നെ ക്യൂ നോട്ട് റിപ്പല്ല് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും പോവുക അതിനാൽ തന്നെ ഫോഴ്സിന്റെ ഡിറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ക്യൂവിന് ചുറ്റും ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ക്യൂ നോട്ട് എവിടെ വെച്ചാലും നോക്കിയേ എവിടെ വെച്ചാലും എവിടോട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡിറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ഇവിടോട്ടുള്ള ഡിറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് 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 ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം എവിടെ ക്യൂ നോട്ട് വെച്ചാലും ഇവിടെ നിന്ന് മാറി മാറി പോകുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജിൽ നിന്നും മാറി മാറി ഡിറക്ഷൻ പോകുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതായത് പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് ആയിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് ആയിരിക്കും മാറി മാറി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടൊക്കെ വെക്കുന്നു അവിടെ നിന്നെല്ലാം മാറി മാറി പോകുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും പകരം ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് വെക്കുന്നതെങ്കിലോ ഇവിടെ ഞാനൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് വെക്കുന്നത് പോയിന്റ് ചാർജ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്യൂ നോട്ട് ചുറ്റിനും വെക്കുകയാണ് ക്യൂ നോട്ട് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കരുതുക ചുറ്റിനും ക്യൂ നോട്ട് വെക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക അപ്പൊ ഈ ക്യൂ നോട്ട് നിൽക്കുന്ന എവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിലാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്പേസിനുള്ളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഡിറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും അകത്തേക്കായിരിക്കും വരിക രണ്ടും ആകർഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കും അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡിറക്ഷൻ റേഡിയലി ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും
ആ ക്യൂ നോട്ടിൽ അനുഭവിച്ച ഫോഴ്സിന്റെ തീവ്രത അതിനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം അതിനാൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിക്കും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിന്റെ അതേ ഡിറക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാം പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജിനടുത്തായി ഒരു ക്യൂ നോട്ട് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് വെക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിന്റെ ഡിറക്ഷൻ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നതിനാൽ അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിന്റെ ഡിറക്ഷൻ അതേ ഡിറക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിക്കും അതിനാൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിക്കും അതേ ഡിറക്ഷൻ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിറക്ഷൻ ഹാസ് ദി സെയിം ഡിറക്ഷൻ ആസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യൂന് പകരം മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് ആണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്യൂ നോട്ട് ഇവിടെയാണ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ക്യൂ നോട്ട് മൈനസ് ക്യൂലേക്ക് ആകർഷണം ചെയ്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിലാണ് കേട്ടോ അതിനാൽ തന്നെ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഫോർ എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഈസ് അവേ ഫ്രം ദി ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നും മാറിയാണ് പോകുന്നത് ഓർത്തിരുന്നോണം പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നും എപ്പോഴും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഇവിടെ പോയിന്റ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ഡിറക്ഷൻ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നും ദൂരേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അവേ ഫ്രം ദി ചാർജ് ഓർക്കുക പ്ലസ് ക്യൂവിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡിറക്ഷൻ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മൈനസ് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ഡിറക്ഷൻ എപ്പോഴും മൈനസ് ക്യൂവിലേക്കായിരിക്കും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ ഈയുടെ ഡിറക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഈയുടെ ഡിറക്ഷൻ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ക്യൂ നോട്ടിനെയാണ് വെച്ചത് എന്തിനാണ് ടെസ്റ്റ് ചാർജിനെ ഉപയോഗിച്ചത് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം ടെസ്റ്റ് ചാർജിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ടെസ്റ്റ് ചാർജ് കനോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് ചാർജിന് മറ്റൊരു ചാർജിന്റെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ചാർജിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിൽക്കാനേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ടെസ്റ്റ് ചാർജിന് ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മറ്റൊന്നിന് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല അതിനാലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചാർജിനെ ഉപയോഗിച്ചത് ഈ ക്യൂ നോട്ട് എന്ന റെപ്രസെന്റേഷൻ തന്നെ ഒന്നുമില്ല അതിന് ഫീൽഡ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ റെപ്രസെന്റേഷനിലേക്കും അതോടൊപ്പം ഇക്വേഷനിലേക്കും കടക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഇ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ഡിറക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം ഡിറക്ഷനും ഉണ്ട് പ്ലസ് ക്യൂവിൽ നിന്നും അത് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മൈനസ് ക്യൂവിലേക്ക് അത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ടുവേർഡ്സ് പ്ലസ് ക്യൂവിൽ നിന്നും അവേ അതിനാൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കാണാം ഈ വെക്ടർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസിംഗ് ഓൺ ദി ടെസ്റ്റ് ചാർജ് നമുക്ക് കണ്ടു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സ് ഓൺ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതിനാൽ എഫ് വെക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെസ്റ്റ് ചാർജിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ നോട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ വെക്ടർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് ബൈ ക്യൂ നോട്ട് ഇവിടെ നിന്നും എഫിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ എഫ് ഈക്വൽസ് ഇ ക്യൂ നോട്ട് ഇതും നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിനൊക്കെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് ഈക്വൽസ് ഇ ക്യൂ നോട്ട് എന്നുള്ളതും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അതായത് പ്ലസ്
ഇവിടുത്തെ എഫിന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ ഈ എഫിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് അതൊന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് ഇയിലേക്ക് കൊടുക്കാം അതിനാൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഇ വെക്ടർ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യൂ നോട്ട് എഫിന് പകരം ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ക്യൂ നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുന്നു ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനിയും കിടക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു ക്യൂ നോട്ട് കൂടി കിടപ്പുണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ക്യൂ നോട്ട് കിടക്കുന്നതിനാൽ ക്യൂ നോട്ട് കൂടി ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ക്യൂ നോട്ടും ക്യൂ നോട്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചാർജിന്റെ വാല്യൂ അതിനാൽ വരുന്നില്ല ക്യൂ നോട്ട് ക്യാൻസൽ ആവുന്നു വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ ക്യൂ നോട്ടും ക്യൂ നോട്ടും ക്യാൻസൽ ആയതിനാൽ അവസാനം പോയിന്റ് ചാർജിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഈ വെക്ടർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ കൂളംസ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിൽ നിന്നും ആകെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ രണ്ട് ചാർജിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജിന്റെ മാത്രം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുത്താൽ മതി ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ കൂളംസ് ലോയിലും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലോയിലും എന്നതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ വെക്ടർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയറിന് വിപരീതാനുപാതികത്തിലാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിനാൽ തന്നെ ഗ്രാഫ് സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഇയും ആറും റേഡിയസും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ വഴിയായിട്ട് ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക പഠിച്ചതെല്ലാം ഒന്ന് കാണാം ആദ്യം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് കാണുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു ചാർജിന് ഒരു ചാർജിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വഴിയായി അനുഭവിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എത്രത്തോളമാണ് അതിനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഈ വെക്ടർ എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ ഡിറക്ഷൻ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി പ്ലസ് ക്യൂവിൽ നിന്നും എപ്പോഴും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പോഴും അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം പ്ലസ് ക്യൂവിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ദൂരേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അവേ ഫ്രം ദി ചാർജ് മൈനസ് ക്യൂ ആണെങ്കിലോ ഉള്ളിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതൊരിക്കലും മാറില്ല പ്ലസ് ക്യൂവിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ പുറത്തേക്കായിരിക്കും റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ്സ് മൈനസ് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ റേഡിയലി ഇൻവേർഡ്സ് എപ്പോഴും അകത്തേക്കായിരിക്കും വരിക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ കാണുകയുണ്ടായി ഈ വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യൂ നോട്ട് എഫ് എന്നത് കൂളംസ് ഫോഴ്സ് ആണ് ക്യൂ നോട്ട് എന്നത് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ആണ് എന്താണ് ക്യൂ നോട്ട് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യൂ നോട്ടിന് മറ്റൊരു മറ്റൊരു ചാർജിന് മേൽ യാതൊരുവിധ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതിനാലാണ് ക്യൂ നോട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ നിന്നും സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഇ വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് ലഭിക്കും ഇതൊരു ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡിറക്ഷൻ ഉള്ളതിനാൽ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജിന് ചുറ്റിനും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി ചുറ്റിനും ചുറ്റിനും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ പരിധി എത്രത്തോളമാണ് എവിടം വരെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയുവാൻ നിർവചിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതിനാൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ആ ഒരു പരിധിയെ ഇൻഫിനിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ പരിധി ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും അതിനാൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്യൂ നോട്ട് വെച്ചാലോ 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 ഇവിടെ വെച്ചാലോ എല്ലാം ഇലക്ട്രിക് ഫീ